ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ഡിന്നർ ബ്ലോഗ് ആണ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു നമ്മളെ ഒരു ദിവസത്തെ ഡിന്നർ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിക്കാറ് എനിക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പം ചപ്പാത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി അതാണ് ഇന്ന് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പൊ ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചപ്പാത്തിയും ഒരു അടിപൊളി മഷ്റൂം കറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ ഒരു നല്ലൊരു മഷ്റൂം ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഷ്റൂം കറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു വീഡിയോ എടുത്താൽ എന്താണ് കാരണം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കുറച്ച് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ഉള്ള കറിയാ അപ്പം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ഒരു പകുതി ആയി ചുട്ട് പകുതി ആയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ വ്ളോഗ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ചപ്പാത്തി ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സംസാരിച്ചിട്ട് ചുട്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ സൈഡ് കരിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടൊരു കറിയാണ് ഈസി മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് എണ്ണ ചൂടാക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ബേലീഫ് ഒറ്റയൊന്നും മതി ഒരു ബേലീഫിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ പട്ടേൻ്റെ പീസ് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടത് ചിലവർക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എന്താ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാവരും ജീരകം ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഒന്ന് പൊട്ടി വരും നമ്മളെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ പൊട്ടി വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം അത് ഫുൾ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലേവർ ആ ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മളെ കറക്കി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ലോണം പൊട്ടണം നല്ലോണം പൊട്ടാതെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് നല്ലോണം പൊട്ടാതെ ഉള്ളി ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിയണം എന്നൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് റഫ്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് വയറ്റുക നന്നായിട്ട് വയറ്റ ഒരു കുറച്ച് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഉള്ളി വയറ്റിയതിന് അപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇത് വയറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വയറ്റുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പകുതി ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്ത വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് കുഞ്ഞ് തക്കാളി അടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് തക്കാളിയാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളിക്ക് ഒരു മീഡിയം തക്കാളിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കുഞ്ഞ് തക്കാളി അതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി ഒരു ഉള്ളിക്ക് ഒരു തക്ക ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളീൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ കറീനോട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എണ്ണ സെപ്പറേറ്റായി വരണം അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ട് അതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം അതിൻ്റെ എണ്ണ ഒന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആ പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന്
അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം നല്ലോണം മൂത്ത് വരുന്നവരെ നല്ലോണം വയറ്റി കൊടുക്കുക ഈ മസാല മൂത്തത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നന്നായി മസാല മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തുമ്മാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി വരും അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അത് വയ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തുമ്മണം തോന്നും അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനിയിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഷ്റൂമ് ഞാനിത് നാല് പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കറിക്ക് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും രസം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് രസം തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി കട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ പക്ഷേ നാല് പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ മഷ്റൂമിൻ്റെ മേലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കോട്ടായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തു എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കും വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് കുറേ വെള്ളം ഇറങ്ങും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഉപ്പിത്തിരി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാനാണ് പോണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് അതിലാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം അവസാനം വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതൊരു മിഡിലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കണം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ആയി ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് മഷ്റൂമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് തുറന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആക്കി ഈ ഒരു തിക്നസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം മഷ്റൂമ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതി ഇനി അപ്പം ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രേവി ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരിയും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് നല്ല വെള്ളം മാതിരി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൽമണ്ട് ഓർ കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽമണ്ട് പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പത്ത് ആൽമണ്ടിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് സ്കിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തതാണിത് കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളെ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് നല്ല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആൽമണ്ട് പേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്രേവി ആയിട്ടൊരു തിക്ക് ഫീലിങ് വരും ആൽമണ്ട് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറി കുറച്ചും കൂടി നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കറി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് റോയൽ മഷ്റൂം കറി ആണല്ലോ അപ്പം കുറച്ചും കൂടി റിച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രീം കുറച്ചല്ല കുറച്ച് നല്ലോണം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കറി നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല റിച്ച് കറിയും ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീം അല്ല ക്രീമിനെ വേണമെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പാൽ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം കോക്കനട്ട് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യോഗട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം യോഗട്ട് ഞാൻ അത്ര പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഭയങ്കര പുളിയായിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർക്കാൻ ഞാൻ കുക്കിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർത്തത് ഇപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതായാലും വിചാരിച്ചാൽ ചേർക്കാം കോക്കനട്ട് ക്രീമോ തേ നമ്മളെ തേങ്ങാപ്പാലോ എന്ത് വേണേലും ചേർക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച്
അതൊന്ന് തിക്കാവട്ടെ എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചൂടാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഭയങ്കര തിക്കാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക അപ്പം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമ്മളെ കറി സെറ്റായി വരട്ടെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡിന്നറിൻ്റെ സമയമായി ഞങ്ങളൊരു എട്ടരയ്ക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും എട്ടര ഒമ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നറ് ഒക്കെ റെഡിയായി ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നൈനോന് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കണം അത് അവളൊരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ അവൾ പ്ലേറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു അര ചപ്പാത്തി കൊടുക്കും പക്ഷെ അവളത് കഴിക്കുകയൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് ഒരു രസമാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അവൾ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോകും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കും രസമാണ് അവൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നർ ഒരു ഹാപ്പി ഡിന്നറാവും അവളെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കുറേ തമാശകളും അവളെ കുറേ കളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളും ഡിന്നർ കഴിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇനിയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ടാറ്റ